Herzlich willkommen beim automobilen Telecollec hier bei Autonotizen. Heute erzähle ich euch mal, dass im Jahr 1984 in China als erster privater Autokonzern die Firma Great Wall Motors gegründet wurde. Die versammeln verschiedene Marken unter sich und mit der Marke Haval, das sind Pickups und Geländewagen, gibt es auch schon durchaus einige Exportmärkte, die unter die Räder genommen wurden. Der Nahe Osten zum Beispiel, afrikanische Märkte, aber auch Mittel- und Südamerika und Australien. Außerdem ist Great Wall Motors ein Kooperationspartner der BMW Group und in einem Joint Venture zwischen BMW und Great Wall Motors, das heißt übrigens Spotlight Automotive, da entsteht gerade der nächste elektrische Mini, der dann auch in China gebaut werden wird, auch für die Märkte hier bei uns. Also schon ein großer, ernstzunehmender Konzern, der jetzt auch den Schritt über offizielle Kanäle hier zu uns nach Deutschland wagt mit zwei Marken und eine Marke davon ist Ora. Hier haben wir jetzt den ersten Ura, der es dann auch zu uns nach Deutschland schaffen wird, dabei. Und dieses Elektroauto darf ich mir heute mit und für euch anschauen. Und ich wünsche euch jetzt also viel Spaß mit mir, dem Bernd und dem Ura Cat. gab es ja schon mal ein bisschen Haue, weil einige erste Ura-Entwürfe schon sehr stark andere westliche Modelle nachgemacht haben. Jetzt gibt es hier aber durchaus eine eigene Designsprache, die aber dieses äh, Ich-bin-süß-Schema hier weiter spielt. 4,24 Meter ist der Ura Cat, der übrigens so wohl nicht heißen wird, wenn er auf den Markt kommt im Jahr 2022 lang, wirkt aber wie so ein knuffiger Kleinwagen. Er ist nämlich ziemlich hoch und breit. Also schon ein ja, durchaus geräumiger Kompaktwagen, Fragezeichen. das werden wir gleich ausprobieren. Schauen uns aber natürlich erstmal hier das Design an. Das Auto kommt immer fünftürig und es gibt dann ein- und zwei Farblackierungen. Die Front hier mit den runden Scheinwerfern und der nach unten gezogenen vorderen Haube ja, wirkt sehr vertraut irgendwie, finde ich, obwohl man das Auto, ich das Auto jetzt auch zum ersten Mal sehe. Matrix-LED-Scheinwerfer sind hier übrigens in der Front dran. Also es ist auch jetzt schon ein hochtechnisiertes Produkt allerlei. Fahrassistenzsysteme sind drin, wir haben äh, Mikrowellen, Radarsensoren und äh, Kameras und vielerlei andere Sensoren hier an Bord, die dann auch bis hin zu einem Level 2 autonom fahrenden Autobahnassistenten hier alles möglich machen. Die Batterien liegen oder der Batteriepack liegt im Fahrzeugboden, so ist es ja allgemein üblich bei Elektroautos. Es wird zwei verschiedene Akkugrößen geben mit 49 Kilowattstunden Speicherkapazität für 300 Kilometer nur am Reichweite und mit 63 Kilowattstunden Speicherkapazität für dann 400 Kilometer Reichweite nach WLTP. Der Motor steckt vorne drin, der Elektromotor, treibt die Vorderräder an. Deswegen gibt es vorne auch keinen Frunk, keinen vorderen Kofferraum, sondern da ist eben die Maschine und die Leitungselektronik drin. 126 kW oder 171 PS ist die maximale Leistung des Antriebs und geladen wird dann hier vorne links. Noch steckt hier ein, ein Vorserienauto für den chinesischen Markt, also hier der chinesische Stecker drin. Es wird dann hier für uns sowohl die Möglichkeit geben, per Typ 2 Stecker und auch über CCS, also schnell zu laden mit bis zu 80 Kilowatt dann am Fast Charger und zu Hause an der Wallbox oder an der öffentlichen Ladesäule in der Stadt wird dann mit 11 kW gehen. 18 Zoll Leichtmetallfelgen sind hier auf diesem Auto montiert, das auch mal so zum Größenvergleich zwischen Rad und Auto und auch rund wie die Front, finde ich, ist hier die Seitenpartie, geht dann hier in eine breite C-Säule über. Wir sehen hier so eine leicht ansteigende Fensterlinie, die durch diese Chromleiste betont wird und natürlich mit der Zweifarbenlackierung hier auch nochmal ihr Gegenstück findet von der Linie. Sieht soweit ganz schick aus, wie ich finde. Für einen weiteren Überraschungsmoment sorgt, wie ich finde, die Heckansicht. Wir haben diese starken Einzüge hier oben. Das wirkt so auf den ersten Blick wie die erste Generation des Nissan Leaf, aber gleichzeitig auch deutlich moderner. Dann haben wir hier eine sehr klare Blechfläche 
Ist ja auch immer eine Designkunst, ne? weil fällt dem Designer nichts mehr ein, macht da noch eine Sicke rein oder so. Hier ist einfach eine Fläche. Und was ich finde, was echt äh, gut gelungen ist, sind die Rückleuchten. Wir haben hier ein breites Leuchtenband in der Scheibe eingelassen. Da haben wir dann eben die Rückleuchten und Bremslicht ist dann hier oben das dritte Bremslicht. Wenn ich jetzt hier das Auto mal entriegel, dann sehen wir die Blinker. Dann haben wir unten im Stoßfänger hier auch noch eine, eine zweite Lichteinheit. Und dann blinkt es eben hier unten. Hat natürlich auch den Effekt, dass gut, der Parkrempler kommt hier an. Wenn er ein bisschen stärker wird, dann geht es auch hier rein. Aber dann ist im Auto eh mehr kaputt, wenn sich das hier noch, wenn das noch eingedrückt wird. So, lege ich den Schlüssel mal wieder ins Auto und wir starten natürlich auch, wenn wir heute noch nicht fahren können, mit dem Ora Cat die Einsicht und den ein die Einblicke in den Kofferraum. Der hat eine ziemlich hohe Ladekante, ist natürlich auch immer der Crash-Sicherheit geschuldet, dass dann hier einfach noch ein stabiler Träger drin ist. Die Kofferraumablage hier oder die, die Hutablage, nennen wir sie mal so ganz klassisch, die ist relativ klein. Darunter haben wir dann einen doppelten Ladeboden mit Ablagefächern, darunter hier in dieser Kunststoffausschalung. Die genaue Literzahl wissen wir noch nicht, er wirkt jetzt aber auch nicht irgendwie super groß, der Kofferraum. Ja, ich schätze mal, das sind so 280 bis 300 Liter. Die kann man natürlich dann erweitern, wenn man möchte. Dazu muss man dann die Vortür aufmachen und dann lässt sich die Lehne der Rücksitzbank zweigeteilt umklappen. Dann entsteht hier eine kleine Stufe, aber wenn ich dann das hier noch rausnehme, habe ich eben mehr Laderaum. Aber ihr ahnt es schon, ich habe keine schwere, große Ladung dabei, sondern nur mich. Und die mich setze ich jetzt ins Auto hinein. Der Radstand des Orakets beträgt 2,65 Meter. Ich bin 1,92 Meter groß. Die fleißigen Autonotizen Zuschauer wissen das ja und habe dann hier, der Vordersitz ist schon auf meine Größe eingestellt, echt viel Knieraum. Der Innenboden ist im Vergleich zur Rücksitzbank weit oben, also haben wir schon niedrige Sitztiefe hier, weil eben die Batterien im Fahrzeugboden stecken. Das ist natürlich bei Elektroautos so. Drum ist ja auch relativ hoch der Orakett, das wird ja dann eben mit diesem SUV, COV, wie auch immer, Style dann ein bisschen hier auch ja, gelöst, dass man einfach trotzdem hier eine Kopffreiheit hat, die auch fast passt. Also wenn man, ich würde sagen, wenn man 1,80 ist, kann man hier bequem sitzen. Die Kopfstütze ist dann auch hoch genug und ich spüre jetzt halt hier unten die Verkleidung oder hier oben, weil dann da das Heckklappenscharnier drin ist. Aber ansonsten echt angenehme Materialien. Das Auto hier hat so eine grün-blau-weiße Innenausstattung. Es gibt übrigens nur vegane Materialien im Innenraum. Das ist also auch Teil des Konzepts der Marke. Das wirkt dann hier so ein bisschen Velourlederartig, außen glatter. Die Nähte sind sauber gemacht. Also das sieht ja schon hochwertig verarbeitet aus. Auch Cupholder sind wie viele andere Elemente im Auto so typische Zuliefererprodukte, die man aus vielen Autos kennt. Sieht echt gut aus. Wir haben Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze und hier immerhin eine USB-Steckdose. In der Mittelkonsole leider keine Lüftungsausströmer hier hinten. Aber es gibt Isofix-Bügel, die sind zwar nicht mit Kappen oder Klappen, aber immerhin da erreichbar. So ja, Fingerkuppentief hier zwischen der Sitzfläche und der Sitzlehne. Jetzt schauen wir noch in die Türverkleidung. Die finde ich nämlich auch ganz schick. Die Farbe der Innenausstattung, die ist dann hier auf dem harten Kunststoff, wiederholt die sich. Dann haben wir hier eine andere Einlage und hier auch so gesteppt diese Wildleder-Haptik dann in der Türverkleidung, Fenster hier bei Schalter, dann hier mit so einem grauen Kunststoff und Türtaschen, wo so ein Flaschenhalter eingelassen ist, aber leider ohne eine Filzauskleidung, dass dann da was nicht klappert oder raschelt vielleicht. Ja, aber hier hinten kann man schon ganz bequem sitzen, so als ja, kompakter Auto passt es hier echt ganz gut. Vorne sitze ich ganz bequem auf dem Sitz. Den Fußraum finde ich allerdings ein bisschen kurz für mich als großen Menschen. Der könnte ein bisschen länger sein. Außerdem ist das Lenkrad leider nur in der Höhe, aber nicht in der Weite einstellbar. Ich würde es mir gerne ein bisschen weiter rausziehen können, weil ich dann auch wegen dem Fußraum eben schon den Sitz relativ weit nach hinten fahre. Der ist elektrisch einstellbar für den Fahrer. Der Beifahrersitz hier in diesem Auto manuell einstellbar. Es wird übrigens drei Ausstattungslinien geben, deren genaue Paketierung noch nicht feststeht. Wir sitzen hier, so sagt uns Ora, im mittleren Ausstattungslevel mit ein, zwei Optionen. Das wird dann eben noch was Luxuriöseres oben drüber geben. 
und eine Basis, die dann aber auch nicht so basic ausgestattet sein soll. Zu allen Modellvarianten gehört das Zweispeichen-Lenkrad mit Multifunktionstasten. Außerdem eine echt große Displaylandschaft, 20,5 Zoll misst die Diagonale im Kompletten und das unterteilt sich in ein digitales Display hinter dem Lenkrad, wo es dann auch verschiedene Anzeigenmöglichkeiten, je nach Fahrmodus, bei einem noch kommenden GT-Modell übrigens, was auch noch geplant ist, geben wird. Aber das können wir jetzt hier auch noch nicht durchkonfigurieren, leider in dem Auto, in dem wir hier sitzen. Also dann haben wir jetzt hier die Füllstandsanzeige der Batterie und eine Anzeige, wie viel Energie verwendet wird. Außerdem dann eben Daten zu Motordrehzahl, da stehen da die Chinesen auch bei Elektroautos drauf und, bei, äh, und für die Geschwindigkeit. Also, gutes Display hier, scharfes Display auch hier in der Mitte und da sieht man schon, jetzt habe ich hier ein bisschen rumgespielt im Multifunktionslenkrad, da habe ich jetzt hier ähm, das Radio zum Beispiel aktiviert und äh, kann das dann wieder deaktivieren. Die Lautstärke lässt sich übrigens nur über Tasten hier am Lenkrad verstellen. Leider gibt es auch hier, wie bei vielen Marken mittlerweile, keinerlei Drehregler dafür, dann kann ich auch hier ein Touchscreen verwenden. Das ist der Homebildschirm. Der wird dann auch beim Serienauto auf Deutsch funktionieren. Apple CarPlay und Android Auto ist auch mit dabei. Und es wird eine eigene App geben der Marke, wo man dann auch das Auto aus der Ferne vorklimatisieren kann oder ja, Navigationsziele gewiss dann auch starten kann oder auf der ersten und letzten Meile benutzen kann und dann kann das also interagieren. Außerdem soll über die App auch äh, es möglich sein, dass man Updates ins Auto lädt und so weiter. Also Connectivity und äh, ja, die, unsere moderne Online-Welt ist eben äh, voll äh, Thema der Marke Ora. Dazu gehört auch äh, dieser kleine Kasten hier. Das ist ein Fahrerüberwachungs- oder Fahrererkennungssystem. Das heißt, ich steige ein ins Auto, habe äh, vielleicht das Auto zusammen mit meiner Freundin, meinem Freund, meinem Mann, meiner Frau, wem auch immer, teile ich mir das. Das Auto erkennt mich hier mit einer Gesichtserkennung und äh, über meine App. Dann wird der Sitz eingestellt, wie ich ihn brauche und die Settings im Infotainment-System, meine Musik, mein Lieblingsradiosender und wenn dann der, die das andere einsteigt, eben auch genauso und äh, das wird dann alles hier über die Gesichtserkennung gemacht. So, der Touchscreen hier wird auch so bleiben, wie er ist. Wenn ich jetzt hier mal auf die Autoeinstellungen gehe, dann kann ich zum Beispiel hier in die Sitzeinstellungen gehen. Da habe ich dann die Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, dreistufig und Sitzmassage. Leider nur für den Fahrer, das ist für mich jetzt aber gut, weil ich sitze ja vorne links, kann man in zwei Stufen einstellen und die knetet schon ganz ordentlich hier in den Rücken rein, finde ich äh, ganz angenehm. Kann man auch im urbanen Pendlerstau gebrauchen, also ich würde es eh mal anschalten. So, dann kann ich hier noch ja, verschiedene Lichteinstellungen machen, da gehen wir, würde ich sagen, da mal später durch, wenn wir das Auto auch mal wirklich fahren. Und ein Parkassistent ist auch mit dabei, der eben auch durch diese Vielzahl von Kameras und Sensoren möglich ist, also automatisiertes Einparken wird es auch geben und so weiter und so fort. Intelligent Driving kann ich jetzt erst, nachdem ich das Auto ähm, gestartet habe, machen. Dann haben wir dann Spurhalteassistent, Spurverlassensfahrer, Frontkollisionsfahrer natürlich und dann auch eine Totwinkelüberwachung sowie einen Ampelassistenten, wie genau der dann funktionieren wird. Das würde ich sagen, heben wir uns dann auch mal für demnächst auf. Mit ziemlich kleinen Buttons hier kann ich dann wechseln auf Media, Fotos, wer gerne irgendwie statt Bild an der Wand Foto im Auto haben will. Ähm, dann kann ich hier das Telefonmenü ansteuern, das ist jetzt keins verbunden. Und dann hier ein Navigationssystem starten. Das sehen wir jetzt ja auch noch auf Chinesisch, aber das wird wie gesagt dann zum Marktstart alles entsprechend angepasst. Wir sind eben früh dran. Die Lüftungsausströmer finde ich ganz schick, das sieht alles gut aus. Ja, es ist Kunststoff, aber wirkt schon schön mit Hallen. Hier haben wir dann auch eine schöne Auflage, die das, den Sitzstoff dann hier wieder spiegelt. Ein großes Ablagefach hier unten mit zwei Cupholdern und dann hier eine Mittelkonsole, wo dann hier der Drehregler für die Fahrstufen ist. Also ich gehe auf die Bremse, jetzt wäre das Auto on, dann kann ich auf D schalten und losfahren. Ich brauche also nicht jetzt hier einen Startknopf drücken oder sowas. Außerdem ist dann hier noch der Schalter für die elektrische Parkbremse. Das Smartphone lädt dann hier induktiv. Und auch griffbereit, natürlich nicht während der Fahrt. Ne? Und dann haben wir hier zwei USB-Anschlüsse, eben auch für Apple CarPlay und Android Auto und einen 12-Volt-Stromanschluss. Dann schauen wir noch ins Handschuhfach. Das ist durchschnittlich groß, war auch nicht irgendwie ausgekleidet. Also muss man auch aufpassen, dass einem da dann nicht die Klappergeräusche nerven, je nachdem, was da drin ist. Hier oben auch hochwertig gemachte Tasten für die Innenbeleuchtung. Dann ist hier so ein kleines Brillenfach. 
was ich übrigens noch nie verwendet habe in Autos. Vielleicht mag mal jemand schreiben, ob er schon mal ähm, das Brillenfach verwendet hat. Andi hinter der Kamera nickt. Der macht das anscheinend. Ich hätte so kleine Brillen gar nicht. Vielleicht ist mein Kopf zu groß. Okay. Also wenn ihr nichts wollt, dann äh, müsst ihr nicht schreiben, weil es kann ich ja jemanden, der es macht. Dann sind hier die, die äh, Sonnenblenden mit Spiegeln. Und dann sehen wir hier im Auto auch ein Panorama-Schiebedach eingebaut. Also nicht nur ein Glasdach, sondern ein Schiebedach, das ich öffnen kann. Das als Teil fahre ich hier die Abdeckung vor und hier kann ich dann das Dach aufstellen und auch öffnen. Das wird es dann optional geben, weil es ja nicht in jedem Markt dann so stark nachgefragt ist wie vielleicht in Deutschland. Also es macht schon alles einen guten Eindruck hier von der Verarbeitung. Die Sitzposition vorne, wie gesagt, ist der Fußraum ein bisschen kurz, hinten ist die Bank ein bisschen dicht über dem Boden. Aber alles in allem echt ein cooler Eindruck. Mir gefallen vor allem diese Kippschalter hier, die hat man sich natürlich ein bisschen vom aktuellen Kooperationspartner abgeschaut, also von Mini. Da kann ich dann die Klimaanlage anschalten und auch wieder ausschalten. Und dann sieht man hier eben das Feedback im äh, Display hier oben. Und dann kann ich hier jetzt noch auch die Heizung, die muss ich ja dann separat anschalten, eben um die Reichweite nicht unnötig zu minimieren im Winter. Also macht echt alles einen guten und soliden Eindruck. Bleibt zum Schluss die Frage, was wird er denn kosten? Das ist noch nicht ganz genau darstellbar. Es wird, wie gesagt, drei Versionen geben. Bei um die 30.000 Euro soll es losgehen, dann eben vor Abzug von einer Elektroauto Förderprämie und Fördersumme. Und ja, dann muss man mal sehen, ob und wie Ura als Marke und dieses Modell dann auch einschlägt. Es soll neben dem Cat, der eben vielleicht nicht so heißen wird, auch noch weitere Uras geben, einen kleineren und einen größeren, der dann bestimmt mehr ein SUV-Bodystyle haben wird, was denn auch sonst dieser Tage. Der Vertrieb soll über Showrooms, also Händler laufen, die in Innenstadtlagen dann angesiedelt sein sollen. Da ist dann auch eine Werkstatt mit dabei. Man kann das Auto aber genauso auch online reservieren. Man soll es kaufen können, man soll es leasen können, finanzieren können. Und es wird aber auch so ein Auto-Abo-Modell geben, aber eben nicht so ganz der neue Weg, wie es zum Beispiel Link und Co. versucht, sondern man kann eben auch klassisch das Auto kaufen. Das war mein erster Eindruck und vielleicht auch eure ersten Eindrücke zum Uracat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Mehr Infos und Bilder zum Auto gibt es auf der Website autonotizen.de, verlinke ich hier immer unten. Danke an den Andi fürs Filmen und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Und fahren kann ich noch nicht, aber ich drehe jetzt einfach hier auf der Drehscheibe noch eine Runde. Ciao.